மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நவம்பர் மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சமீபத்தில் காலமான பேராசிரியர் டி என் சீனிவாசன் எந்த துறையில் புகழ் மிக்கவராவார் பொருளாதாரம் சமீபத்தில் நிதி ஆயோக் நிறுவிய ஹிமாலய மாநில பிராந்திய கவுன்சில் உடைய தலைவர் யார் வி கே சரஸ்வத் அண்மையில் எந்த தேதியில் உலக சகிப்பு தின்மை சகிப்பு தன்மை தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது நவம்பர் பதினாறு நான்காவது இன்டெக்ஸ் தெற்காசிய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாநாடு நடந்த நகரம் எது கொழும்பு ய கிரேட் அசோசியேஷன் கிளிம்சஸ் இன் டு தி லைஃப் ஆஃப் சுவாமி பூமானந்தா தீர்த்தா என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் நிர்வி சேஷானந்தா தீர்த்தா தமிழக நடப்பு நிகழ்வுகள் வேலூரை சேர்ந்த திருநங்கை எஸ் தமிழ் செல்வி நாட்டில் செவிலியர் பட்டய பயிற்சியில் சேரும் மூன்றாம் பாலினத்தை சேர்ந்த முதலாவது மாணவராகியுள்ளார் இவர் வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரவுள்ளார் பால் பண்ணை விவசாயிகளுக்காக கோ சம்ரிதி பிளஸ் என்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது கேரளா பொத்தான்களுடன் கூடிய இந்தியாவின் முதல் ஊடாடத்தக்க கடன் அட்டையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி எது இண்டஸ் இன்ட்டு வங்கி யானைகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் சிறப்பு மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது மதுரா ஆக்ஸ்போர்ட் அகராதியால் நடப்பாண்டின் சொல் என தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எது டாசிக் அண்மையில் காலமான விளம்பரத்துறையின் குரு என்று அழைக்கப்படும் அலிஹ் பதம்சி பின்வரும் எந்த இந்திய விளம்பர பரப்புரையை உருவாக்கினார் செரிசார்லி டிவி டிடெக்டிவ் கரம்சன் ஹமாரா பஜாஜ் என்எல்எஃப்டி மற்றும் ஏடிடிஎஃப் என்ற இரண்டு திரிபுரா போராளி குழுக்களின் மீதான தடையை முடிவு செய்வதற்கு மத்திய அரசு தீர்ப்பாயத்தை அமைத்துள்ளது இதன் தலைவர் யார் சுரேஷ் கைட் ஐஐஎஃப்சியில் உள் நிதியளிப்பை அதிகரிப்பதற்காக எந்த சர்வதேச அமைப்புடனான முப்பது மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு கையெழுத்திட்டுள்ளது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இருபத்தி ஆறாவது மத்திய மற்றும் மாநில அமைப்புகள் மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன் அஃபிஷியல் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இந்தியாவில் எந்த விடுதலை போராட்ட வீரரின் பிறந்தநாள் தேசிய கல்வி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் சமீபத்தில் காலமான ஆஸ்கர் வென்ற திரைக்கதை எழுத்தாளரும் நாவல் நாவலாசிரியரான வில்லியம் கோல்டுமேன் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவராவார் அமெரிக்கா காவல்துறையில் பணியாற்றும் பெண்களின் எட்டாவது தேசிய மாநாடு நடைபெறும் நகரம் ராஞ்சி மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் சமீபத்தில் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியிலான பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு சோசியலி அண்டு எஜுகேஷன்லி பேக்வெட் கிளாஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு புதிய பிரிவில் எந்த சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கியுள்ளது மராத்தா இந்தியாவில் எந்த தேதியில் முதலாவது இயற்கை மருத்துவ தினம் கொண்டாடப்பட்டது நவம்பர் பதினெட்டு புதிய வருவாய் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அஜய் பூஷன் பாண்டே எந்த இந்தியருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகளாவிய கல்வி தலைவர்கள் விருது வழங்கப்பட்டது சரோஜ் சுமன் குமா குலாட்டி இருபத்தி நாலாவது கொல்கத்தா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிறந்த திரைப்படம் விருது வென்ற திரைப்படம் எது தி தேடு ஒய்ஃப் நடப்பாண்டு உலக கழிப்பறை தினத்துக்கான கருப்பொருள் என்ன வென் நேச்சர் கால்ஸ் குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்துக்கு பின் ஹூகா மையங்களை சட்டப்பூர்வமாக தடை செய்துள்ள மாநில அரசு எது பஞ்சாப் எந்த நகரத்தில் இந்திரா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற இந்தோ ரஷ்ய கூட்டு பயிற்சி தொடங்கியுள்ளது சாஞ்சி எந்த மாநிலத்தில் இந்தியாவின் முதல் ஸ்ரீ விஸ்வகர்மா திறன் மேம்பாட்டு பல்கலை அமைய உள்ளது ஹரியானா அமைதி ஆயுத குறைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்காக நடப்பாண்டில் இந்திரா காந்தி விருது பெற்ற அமைப்பு எது சிஎஸ்சி கூல் என்ற திறந்த நிலை இணைய வழி கற்றல் திட்டத்தை தொடங்கிய மாநில அரசு எது கேரளா இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் யார் ஜல ஸ்ரீவஸ்தாவா வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பிரிவில் நடப்பாண்டு சுமித்ரா சரத்ராம் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட இந்திய இசைக்கலைஞர் யார் அம்ஜத் அலிகான் சமீபத்தில் காலமான மருத்துவ வல்லுநரான டாக்டர் டி எஸ் கனகா எந்த துறை மருத்துவத்தை சேர்ந்தவராவார் நரம்பியல் அறுவை மருத்துவம் அண்மையில் காலமான படைத்தளபதி குல்தீப் சிங் சந்த்புரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் நடந்த இந்திய பாகிஸ்தான் போரின் ஒரு பகுதியாக பகுதியாக நடந்த எந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க போரில் அவரது வீரமிக்க தலைமைக்காக அறியப்படுகிறார் லோங் கே வாலா போர் அண்மையில் நாரி சசக் சசக்தி கரண் சங்கல்ப் அபியானை தொடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது உத்தரப்பிரதேசம் ஏழாவது சர்வதேச சுற்றுலா சந்தையை நடத்த உள்ள இந்திய வடகிழக்கு மாநிலம் எது திரிபுரா எந்த தேதியில் நடப்பாண்டு ஆப்பிரிக்க தொழில்மயமாக்கல் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது நவம்பர் இருபது 
லஷாயா சேன் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் பூ பந்தாட்டம் எந்த தேதியில் உலக மீனவர் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது நவம்பர் இருபத்தி ஒன்னு எந்த ஐஐடியை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள குடும்பங்களில் எல்பிஜி விநியோகத்தை அதிப்பதற்கான ஒரு தீர்மான ஆதரவு அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளனர் ஐஐடி கரக்பூர் ஜஸ்னே பச்சான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச நாடக விழாவின் பதினாலாவது பதிப்பு எந்த நகரத்தில் தொடங்கியுள்ளது புதுடில்லி மனித கழிவுகளை மனிதனை அகற்றும் பாதுகாப்பற்ற முறைக்கு முற்றுப்பள்ளி வைக்கும் விதமாக இந்தியாவின் முதல் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அமைப்பு எது சுலப் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச காவல்துறையின் புதிய தலைவர் யார் கிம் ஜோங் யங் தில்லியில் காற்றை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு செயற்கை மலையை தூண்டுவதற்காக மத்திய அரசு எந்த ஐஐடியின் மேக விதிப்பு திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஐஐடி கான்பூர் எந்த நகரத்தில் இந்தோ ஜப்பான் வர்த்தக சபையின் முதல் வணிக விழா நடத்தப்பட்டது பூனே எந்த நகரத்தில் உலகின் முதலாவது நிலத்தடி உணவகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது ஷாங்காய் காலநிலை மாற்றம் குறித்த இருபத்தி ஏழாவது பேசிக் அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்த நகரம் எது புதுடில்லி மெக்சிகோவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் கௌரவமான மெக்சிகன் ஆர்டர் ஆஃப் தி எசட் ஈகிள் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் ஷியாமா பிரசாத் கங்குலி நடப்பாண்டு யு பதினேழு சிறுவ சுப்ரோடோ கோப்பைக்கான சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் வென்ற அணி எது வங்கதேசம் எந்த ஐஐடியை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் பாலில் கலப்படத்தை கண்டறிவதற்காக திறன்பேசி அடிப்படையில் இயங்கும் உணரியை உருவாக்கியுள்ளன ஐஐடி ஹைதராபாத் எந்த மாநிலத்தில் இந்தியாவின் முதல் தேசிய மத நல்லிணக்க ஆய்வு மையம் அமைய உள்ளது பஞ்சாப் ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் பதினோராயிரம் ரன்கள் எடுத்த முதல் வீரர் யார் வாசிம் ஜாபர் நடப்பாண்டு சர்வதேச குழந்தைகள் தினத்துக்கான கருப்பொருள் எண்ணம் சில்ட்ரன் ஆர் டேக்கிங் ஓவர் அண்டு டியூனிங் தி வேர்ல்டு ப்ளூ நில ஆவணங்களை பொதுமக்கள் அணுகு அணுகுவதற்கு வசதியாக பூடார் என்ற வலைதளத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநில அரசு எது ஆந்திர பிரதேசம் நடப்பாண்டு ஐஎம்டி உலகத்திறன் தரவரிசையில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன ஐம்பத்தி மூணு நடப்பாண்டு ஆசிய சூழல் அமலாக்க விருது வென்ற இந்திய அமைப்பு எது வன உயிரி குற்றத்தடுப்பு செயலகம் அண்மையில் காலமான பதிமா ரியாஸ் எந்த நாட்டை சேர்ந்த பிரபல கவிஞரும் மனித உரிமை ஆர்வல் ஆர்வலர் ஆர்வலரும் ஆவார் பாகிஸ்தான் ஐரோப்பிய சுற்றுப்பயணத்தில் ரூகி ஆஃப் தி இயர் விருதை வென்ற முதல் இந்திய கோல்ட் வீரர் யார் சுபாங்கர் சர்மா ஆர்டிஐ சிவிசி மற்றும் மாநில சட்டமன்றத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள வங்கி எது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் வங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகம் சிஓபிடி நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன நெவர் டூ இயர்லி நெவர் டூ லேட் அண்மையில் அண்மையில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்த கர்தார்பூர் வழித்தடம் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது குர்தாஸ்பூர் யுனிசெஃப் யுனி யுனிசெஃபின் மிகவும் இள வயதுடைய நல்லெண்ண தூதர் யார் மில்லி பாபி பிரவுன் யுனிசெஃப் இந்தியாவால் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் முதல் இளையோர் வழக்குரைஞர் யூத் அட்வொகேட்டாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் நஹீத் அப்ரின் அண்மையில் காலமான குறிப்பிடத்தக்க இந்திய பாரம்பரிய இசைக்கலைஞர் உஸ்தாத் இம்ரான் கான் எந்த சிதார் கரானாவை சார்ந்தவர் ஆவார் இம்தத் கானி கரானா பின் வருவனவற்றுள் தட்பநிலை மற்றும் பருவநிலை ஆராய்ச்சி மாதிரி கூந்து நோக்கும் அமைப்புகள் மற்றும் பணிகள் திட்டம் பற்றிய தவறான கூற்று எது எட்டு துணை திட்டங்கள் மூன்றாவது சயாஜி ரத்னா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் அமிதாப் பச்சன் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவில் தொழில் நிறுவன சூழல் மேம்பாட்டுக்காக இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையுடனான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ள ஐஐஎம் எது ஐஐஎம் கல்கத்தா நாட்டின் வேலை வாய்ப்பு சூழல் குறித்த இந்தியா திறன்கள் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழை வெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சி திட்டம் தமிழக நடப்பு நிகழ்வுகள் செர்பியாவின் நோவி சாட் நகரத்தில் நடந்த சதுரங்க போட்டியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கார்த்திகேயன் பாண்டியன் முதலிடத்தை வென்று இந்தியாவின் ஐம்பத்தி ஏழாவது கிராண்ட் மாஸ்டராக மாறியுள்ளார் இந்தியா டுடே சார்பில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒட்டுமொத்த செயல்பாடு சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதில் குறுகிய காலத்தில் மிக சிறந்த முன்னேற்றம் சுற்றுலா ஆகிய பிரிவுகளில் சிறந்த மாநிலத்துக்கான நான்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதனை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வழங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பழனிசாமி பெற்றுக் கொண்டார் தமிழ்நாட்டு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் டேனியல் ரிச்சர்ட் தலைமையிலான ஏழு பேர் கொண்ட 
குழுவினர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆய்வு செய்தனர் ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக ஜிஆர்பி ஹெல்ப் என்ற புதிய அலைபேசி செயலியை ரயில்வே ஏடிஜிபி சைலேந்தர் பாபு கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் குற்றம் நடந்த சில நிமிடங்களில் குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்பதும் குற்றங்கள் நிகழாமல் தடுப்பதுமே இந்த செயலியின் நோக்கம் இந்த செயலியின் தலைமையிடம் போபாலில் அமைந்துள்ளதால் வட மாநிலங்களில் பயன்படுத்தும் வகையில் இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய சில்லறை விற்பனையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் எட்டாவது சென்னை சில்லறை வர்த்தக மாநாடு சென்னையில் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று அன்று நடைபெற்றது தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகம் வேளாண் அறிவியல் தமிழ் ஆராய்ச்சி இயக்கத்துடன் இணைந்து சென்னையில் நாலாவது தேசிய வேளாண் அறிவியல் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டை நடத்தியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் வட்டம் புன்னக்காயல் பகுதியில் பசுமை புன்னை திட்டம் ஒன்றை அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் சந்து சந்தீப் நந்தூரி ஐஏஎஸ் தொடங்கி வைத்தார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தை செயல்படுத்த சிறைத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அதன்படி இன்னும் இருபது நாளில் தமிழ்நாட்டு சிறைகளில் உள்ள அனைத்து கைதிகளும் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் பதிமூணு மத்திய சிறைச்சாலைகளில் உள்ள மூவாயிரத்தி ஆறுநூறு தண்டனை கைதிகள் ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் மற்றும் பதிமூணு ஆண்டுக்கு குறைவாக தண்டனை பெற்ற கைதிகள் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற உள்ளனர் பனிரெண்டாவது ஆசிய பசிபிக் திரைப்பட விருதுகளில் எஃப்ஐஏ பி எஃப் விருது பெற்ற இந்திய நடிகை யார் நந்திதா தாஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்றவர் யார் டான் வோல்மான் மலையின் தாக்கத்தை கண்காணிக்கவும் இயற்கை பேரழிவுகளை சமாளிக்கவும் விளைவு அடிப்படையிலான முன்கணிப்பு அணுகுமுறை என்ற ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒடிசா ஆடவர் ஹாக்கி உலக கோப்பை பாடலுக்கு இசையமைத்தவர் யார் ஏ ஆர் ரகுமான் மலையக மருந்துகள் குறித்த பனிரெண்டாவது உலக மாநாடு நடைபெற்ற நகரம் எது காத்மண்டு எந்த ஆண்டில் பெண்கள் உலக குத்து சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் மேரிகோம் தன்னுடைய முதல் பதக்க தங்க பதக்கத்தை வென்றார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அண்மைய இந்திய திறன்கள் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின்படி அதிக வேலைவாய்ப்பு திறன் விகிதம் பெற்று முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது ஆந்திர பிரதேசம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நுரையீரல் நலம் குறித்த ஐம்பதாவது ஐக்கிய உலக மாநாட்டை நடத்த உள்ள நாடு எது இந்தியா அண்மையில் காலமான சந்தீப் மைக்கேல் இந்திய விளையாட்டுடன் தொடர்பு எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் ஹாக்கி எந்த நாட்டில் அந்தமான் மற்றும் நிகோபா தீவுகள் விதிமுறை வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் தொல்லியல் அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் நவம்பர் இருபத்தி அன்று ஆதம்பாக்கத்தில் காலமானார் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டுக்கான செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் தொல்காப்பியர் விருது உட்பட பல்வேறு விருதுகளை இவர் பெற்றுள்ளார் முதலாவது இந்திய ரஷ்யம் உத்திசார் பொருளாதார பேச்சுவார்த்தை நடந்த நகரம் எது புனித பீட்டர்ஸ்பர்க் நடப்பாண்டு ஐசிஎஃப்டி யுனெஸ்கோ காந்தி பதக்கத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ரெண்டு இந்திய திரைப்படங்கள் எது பாரம் மற்றும் வாக்கிங் வித் தி விண்டு மாநிலத்தின் பூர்வகுடி மொழிகளை அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக இருபத்தொன்னு அரிய பழங்குடி மொழிகளின் அகர முதலியை வெளியிட்டுள்ள மாநில அரசு எது ஒடிசா கான்பராவில் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சீ சீனியர் காமன்வெல்த் பால் சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் யார் பவானி தேவி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐசிசி பெண்கள் உலக இருபது இருபது போட்டியில் வென்றுள்ள நாடு எது ஆஸ்திரேலியா எந்த மாநிலத்தில் இந்தியாவின் முதல் மதியிருக்க மதியிருக்க ந நகரியம் வரவுள்ளது மேற்கு வங்கம் காடுகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காக துத்வா புலிகள் பாதுகாப்பத்துடன் இணைந்துள்ள மத்திய ஆயுத காவல் படை எது எஸ்எஸ்பி நடப்பாண்டு சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஆடவர் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்ற இந்திய வீரர் யார் சமீர் வர்மா ஆர் ஐ எம்இஎஸ்இன் அண்மைய அறிக்கையின்படி அரிதான புயல் என அறிவிக்கப்பட்ட புயல் எது டிட்லி புயல் மராத்தான் என்ற புதிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு மூலம் இணைய உலகத்தை தொடங்க முடிவு செய்துள்ள நாடு எது ரஷ்யா அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள தலைமை அஞ்சல் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள பாரம்பரிய மின் திரையரங்கானது விரைவில் அஞ்சல் தலை சேகரிப்பு அருங்காட்சியகமாக மாறவுள்ளது ஆசியவியல் நிறுவனம் சார்பில் 
தில்லியில் மூன்றாவது உலக திருக்குறள் மாநாடு அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஆகிய தேதிகளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது உலக அமைதி நல்லிணக்கத்திற்காக திருக்குறள் அப்படிங்கிற கருப்பொருளில் இந்த மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிறந்து விளங்கியதற்காக தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய அரசு விருது வழங்கியது இந்த விருதை தமிழ்நாடு சுகாத சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரிடம் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர்கள் அஸ்வின் குமார் சௌபே அனுப்பிரியா பட்டேல் ஆகியோர் வழங்கினர் ஐசிசி பெண்கள் உலகம் இருபது இருபது அணி தலைவியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய விளையாட்டு வீராங்கனை யார் கர்மன் பிரீத் கவு அணுசக்தி கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள புகழ்மிக்க விஞ்ஞானி யார் நாகேஸ்வர ராவ் குண்டூர் நடப்பாண்டின் எஃப்ஐசிஏ வளர்ந்து வரும் கலைஞர் விருது பெற்றவர் யார் அனுப்பம் ராய் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பெண்களுக்கு எதிரான சர்வதேச வன்முறை ஒழிப்பு தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன ஆரஞ்ச் தி வேல்டு ஆஷ் ஹியர்மீட்டோ டே நூல் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வங்கி கடன்கள் மீதான வட்டித்தொகை பற்றிய விவரங்கள் மின்னணு முறையில் தெரிந்து கொள்வதற்காக பைசா எனப்படும் இணையதளத்தை வடிவமைத்து உருவாக்கியுள்ள வங்கி எது அலகாபாத் வங்கி இந்தியாவில் எந்த தேதியில் தேசிய சட்ட தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியில் வென்றுள்ள நாடு எது குரோசியா பீகார் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மூன்றாவது திட்டத்துக்காக எந்த சர்வதேச அமைப்புடனான இருநூறு மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்திய அரசு அண்மையில் கையெழுத்திட்டது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உலகளாவிய நிலையான நகரங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு முன் முயற்சிக்கு ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய நகரம் எது நொய்டா மேற்கு வங்க பசுமை பல்கலைக்கழகம் விரைவில் ராணி ராசாமணி பசுமை பல்கலைக்கழகம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது கொல்கத்தாவில் உள்ள எந்த கோவிலை நிறுவியவர் ராணி ராசாமணி தக்ஷினேஸ்வரர் காளி கோவில் தமிழக நடப்பு நிகழ்வுகள் புதுடெல்லியில் நடந்த நாற்பதாவது மத்திய ஒப்புதல் மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் பிரதமரின் நகர்ப்புற வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் பதினைந்து பதினை பதினைந்தாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது வீடுகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசு ஊழியர் ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்டிருந்த ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி டி எஸ் ஸ்ரீதர் குழு தன்னுடைய அறிக்கையை முதலமைச்சர் பழனிசாமியிடம் தாக்கல் செய்தது நடப்பாண்டு அறுபத்தி இரண்டாவது தேசிய சாட் சான் சாம்பியன்ஷிப்பின் பெண்கள் டிராப் பிரிவில் தங்கம் வென்ற வீராங்கனை யார் வர்ஷா வர்மன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான மதிப்பு மிக்க ஸ்வர்ண ஜெயந்தி பெல்லோஷிப்பை மத்திய அரசு யாருக்கு வழங்கியுள்ளது புண்ணிய ஸ்லோக் பதூரி கெர்ச் நீரிணையானது எந்த கடலுடன் ஆசோ கடலை இணைக்கிறது கருங்கடல் அண்மையில் காலமான பின்னணி பாடகர் முகமது அசீஸ் எந்த மாநிலத்தவர் மேற்கு வங்கம் நடப்பாண்டின் சர்வதேச கீதை திருவிழாவில் பங்களிப்பு நாடியது மொரிசியஸ் பாரம்பரிய இசைக்காக நடப்பாண்டின் பாரத ரத்னா பண்டிட் பீம்சென் ஜோசி வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது கேசவ் ஜிண்டே புத்தாங்களை வளர்த்தெடுப்பதற்கு உலகளாவிய சவால்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கும் தரவு நகரம் டேட்டா சிட்டி என்ற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில மாநில அரசு எது கர்நாடகா இந்தியாவில் எந்த தேதியில் தேசிய பால் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு முதலாவது நீடித்த நீல பொருளாதார மாநாடு நடந்த நகரம் எது நைரோபி ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்புக்காக ஆக்லாந்து பல்கலைக்கழகம் அதன் முதல் உத்திசார் கூட்டாண்மையை எந்த இந்திய நிறுவனத்துடன் மேற்கொண்டுள்ளது ஐஐடி கரக்பூர் தமிழக நடப்பு நிகழ்வுகள் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவின் தலைவராக இருந்த பொன் மாணிக்கவில் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் இதையடுத்து சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவின் தலைவராக கூடுதல் டிஜிபி அபய் குமார் சிங்கை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது மேலும் ஓராண்டுக்கு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவின் சிறப்பு அதிகாரியாக பொன் மாணிக்கவில் நியமிக்கப்படுவதாக மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது அண்மையில் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட பாஷா சங்கம் திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன இந்திய மொழிகளில் பன்மொழி வெளிப்பாட்டை மாணவர்களுக்கு வழங்குவது எந்த தேதியில் இந்திய உடலுறுப்பு தான தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது நவம்பர் இருபத்தி ஏழு ஒன்பதாவது இந்திய உடலுறுப்பு தான தினத்தில் உடலுறுப்பு தானத்தில் சிறந்து விளங்கும் மாநில அரசுக்கான விருதை பெற்ற மாநிலம் எது தமிழ்நாடு எந்த அரசியலமைப்பு பிரிவின் கீழ் குடியரசுத் தலைவரால் யூபிஎஸ்சி தலைவர் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் 
பிரிவு முன்னூத்தி பதினாறு நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஐ ஐ எஃப்எஃப்ஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெருமை மிகு தங்கமையில் விருதை வென்ற திரைப்படம் எது டான் பாஸ் ஐ எஃப்எஃப்ஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதை பெற்றவர் யார் லிஜோ ஜோஸ் பெல்லி செரி நடப்பாண்டு ஐசிஎஃப்டி யுனெஸ்கோ காந்தி பதக்கம் வென்ற இந்திய திரைப்படம் எது வாக்கிங் வித் தி விண்ட் பதிமூணாவது ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடைபெறும் நகரம் எது பியூனோஸ் ஏர்ஸ் நூற்றி பன்னிரெண்டு என்ற ஒரே அவசர எண் சேவையை தொடங்கியுள்ள முதல் இந்திய மாநிலம் எது ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஐஎஸ்ஆர்ஓஎன் ஹீசஸ் என்ற செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் ஏவிய ஏவுகணை எது பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூணு தமிழக நடப்பு நிகழ்வுகள் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் தற்போது ஆண்டொன்றுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரையிலான காப்பீட்டுத் தொகையினை ஐந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கிட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுவரும் டிசம்பர் ஒன்று முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் புதிய வளாக இயக்குநராக சஞ்சய் குமார் பொறுப்பேற்றுள்ளார் ஜி பைல்ஸ் அமைப்பின் சார்பில் தில்லியில் நடந்த ஆறாம் ஆண்டு ஜி பைல்ஸ் நிர்வாக விருது வழங்கும் விழாவில் தமிழ்நாடை சேர்ந்த சகாயம் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு சிறந்த நிர்வாகத்துக்கான விருது வழங்கப்பட்டது